അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫൊർഗോട്ടൻ മലയാളം മൂവീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നൊട്ടോറിയസ് ആയ കുറച്ച് മൂവീസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സിനിമയാണ് ഇത് പ്രേത സിനിമയാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് തന്നെ അപ്പൂപ്പൻ കണ്ട വഴി ഓടി പിന്നെ അപ്പൂപ്പന്റെ ഫേവറേറ്റ് സാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിനിമയിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം കൊള്ളാതെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റോറി ലാലു അലക്സ് ആണ് ലാലു അലക്സിന്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും ഡിഫോൾട്ട് പേര് തമ്പി അതല്ല ഗ്രൂപ്പേ തമ്പി പറഞ്ഞു വരുന്നത് തമ്പിക്ക് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കോ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തറവാട്ടിലെ തമ്പുരാട്ടെ ഹെറാസ് ചെയ്ത് കൊല്ലും കട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ തമ്പിയുടെ കല്യാണമാണ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആവും ലാലു അലക്സ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും കവികൾക്കും കലാകാരന്മാർക്കും വർണ്ണിക്കാൻ ഭാവനയുണ്ട് എനിക്കതില്ല വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല ഈ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല ഓ ഇമ്മോർട്ടൽ ജെ കെ റെഫറൻസസ് അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത ലാലു അലക്സ് പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ലാലു അലക്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന ലാലു അലക്സിന്റെ ഭാര്യ ലാലു അലക്സ് അന്ന് കൊന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രയതമാണ് വെറും പ്രയതമല്ല ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ കണ്ട് പേടിച്ച് ലാലു അലക്സ് രാവിലെ വരെ ഇരുന്ന് സിഗറത്ത് കളിക്കും അന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഡൈനിങ് ടേബിൾ പോകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മരക്ഷ സൗട്ടിൽ നിന്ന് പുട്ടുമ്പോഴോ അട്ടിച്ച് കയറ്റുന്നു ഇത് കണ്ട് ചൊറങ്ങിയെന്ന ലാലു അലക്സ് ഇറങ്ങിപ്പോകും അല്ല ചേട്ടനൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് മതി എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ലാലു അലക്സ് ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയില്ല പക്ഷെ ആണുങ്ങളല്ലേ എത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ലാലു അലക്സ് വീണ്ടും ചെല്ല് പക്ഷെ ഇത്തവണ ഭാര്യ സ്കെലിട്ടന്റെ മാസ്ക് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇതെന്താ പ്രാങ്ക് വീഡിയോ പക്ഷെ ദേഷ്യം വന്ന ലാലു അലക്സ് സോറി അത് ഈവൺ ലാലു അലക്സ് റിയൽ ലാലു അലക്സ് കണ്ട വഴിയോട് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ അവിടെ റെഡ് സ്കിൽട്ടാണ് വൈറ്റ് സ്കിൽട്ടാണ് പക്ഷെ പേടിക്കാതെ ലാലു ബായ് പേഴ്സണലായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് ഇതോടെ ലാലു അലക്സിന് മതിയാവും ലാലു അലക്സ് ഭാര്യയുടെ പരിസരത്തോട്ട് കൊണ്ടാൻ തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ ഇതിനുശേഷം ഈ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ വേറൊരാളെ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് കൊല്ലും അതോടെ നമ്മുടെ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ത്രീ കിങ്സ് ഓ ആൻഡ് ഈ ത്രീ കിങ്സ് വിചാരിക്കും ഈ അപ്പുറത്തെ തറവാട്ടിലാണല്ലോ ഈ പെണ്ണിനെ ഇവർ പണ്ട് കൊന്നത് അപ്പൊ ആ തറവാട്ടിലാണ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തറവാട് അങ്ങ് വിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇവർ തറവാട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ തറവാട് വാങ്ങാൻ ഒരാൾ വരും വിച്ച് ലീഡ്സ് എസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് വാത്തി കമ്മിങ് അങ്ങനെ ഈ തറവാട് വാങ്ങിയാൽ വരുന്ന ആളാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വേണ്ട വലിയ നടനൊന്നുമല്ല സർപ്രൈസ് ദേവ്ജി ആണ് വിജയ് മോഹൻ ഉണ്ണി അല്ല പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വിജയ് മോഹൻ ഉണ്ണി വിളിക്കാം എന്നാ നമുക്ക് ഇല്ലം കാണാം ദേവ്ജി അങ്ങനെ അവിടെ താമസം തുടങ്ങും താമസം തുടങ്ങി അന്ന് ആദ്യത്തെ രാത്രി തന്നെ ബ്രഹ്മരക്ഷ സൗട വന്നിരുന്ന് വീണ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും സാധാരണ ആൾക്കാർ പ്രയത്തിനെ കണ്ടാ പേടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരാതെങ്കിലും ചോദിക്കും പക്ഷെ ദേവ്ജി ഇനിയും വരണം ഇനിയും വരണം അതൊരു പ്രേതമാണ് ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ദേവ്ജി നടക്ക ഇറങ്ങിയപ്പോ ബ്രഹ്മരക്ഷ അമ്പലത്തിന്റെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആര് പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൊള്ള ഭക്തിയുള്ള ബ്രഹ്മരക്ഷ ദേവ്ജി ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷണിക്കും എന്നാ വരൂ ഇല്ലത്തേക്ക് പോകാം അന്നിട്ട് ദേവ്ജിയുടെ ഒരു നോട്ടമുണ്ട് Every guy before a Tinder hookup <laughs> summarized. Every guy before a Tinder hookup 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 summarized.
പക്ഷെ എന്നിട്ട് ദേവ്ജി ദേവ്ജിയുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ സൽക്കരിക്കും ദേവ്ജി Are you banging a brahmar? Oh my god! Devji, that's a prayadavan man! Oh my god! Devji and brahmar are also in the climax of the climax. Devji is... In the climax of the climax, Devji is a big one. Ah! 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 So, uh, guys, back me up on this. Aanangalikku, uh, after they generally have sex and after the climax and, you know, when they... Right, right. So, after the climax, Aanangalikku generally, aduttho ranchi minute teke logatthi lola illa thin odu murupa erikki. Apo, Devji aa avasthe erikki aanu. Masha, Brahma Rishas nu pohra. Brahma Rishas nu round two aana. Moodu vay erikki aana, Devji aana ki kaiya kapitija maatche. അവസാനം ചൊറിഞ്ഞു വന്ന ദേവ്ജി ബ്രഹ്മരക്ഷസിനോട് അവൾ ആരാണ് ചോദിക്കും സത്യം പറയണം കൊള്ള ആദ്യം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഇനിയും വരണം ഇനിയും വരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരാ സത്യം പറയണം നീ ഒരു ഗന്ധർവത്രിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാളു ബ്രഹ്മരക്ഷസാണ് പ്രേതമാണ് അപ്പം വി എക്സ്പെക്ട് ദേവ്ജി ടു കേസർ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുവിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോവുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ദേവ്ജി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ദേവ്ജി ഇരുന്ന് പേപ്പർ വായിക്കാണ് അപ്പൊ മെയ്ഡ് ചായയും കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ദേവ്ജി മെയ്ഡിനോട് ചൂടാവും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ശരിയാ ദേവ്ജി രാത്രി പ്രേതം കയറി വന്ന അതുമായിട്ട് പക്ഷെ വീട്ടിലെ മെയ്ഡിനോട് ചൂടാവണം നോട്ട് കോൾ ദേവ്ജി നോട്ട് കോൾ സോ തേർഡ് സൗട്ട് ഈ പെണ്ണ് ഒരു ബ്രഹ്മരക്ഷസാണ് സോ നമുക്കപ്പോ രണ്ട് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഈ സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെയും പണ്ട് ഈ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹെറാസ് ചെയ്ത് കൊന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് റിവെഞ്ച് എടുക്കണമെന്നുണ്ട് എനിവേസ് ഒരു ദിവസം ദേവ്ജി ലാലു അലക്സിനെ കാണാൻ പോകും എന്താ ഒരു കൈ കളിക്കുന്നോ കളിക്കും പക്ഷെ ഈ കളിയില്ല ശരിയാ ശരിയാ ഏത് കളയാ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രേതക്കളി എനിവേസ് ദേവ്ജിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലാലു അലക്സൻ മനസ്സിലാവും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ വീട്ടിലെ രണ്ട് ബ്രഹ്മരക്ഷസുകളും ദേവ്ജി ഒരു ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ ഡൗട്ട് അടിക്കും അതിന്റെ തമ്പയും ടു ഫ്രണ്ട്സും നമ്മുടെ ത്രീ കിങ്സ് അവർ പോയി ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കാണും അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം സോങ്സ് സോങ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം വിൻസോ വിൻസോയിൽ സെവന്റി പ്ലസ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഇൻ ട്വൽവ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജസ് ഇതിൽ പലതരം ഗെയിംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഗെയിംസ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോക്കർ റമ്മി പോലെ ഗെയിംസ് കളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്വൽ ഗെയിംസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂഴി ക്യാരംസ് ലൂഡോ അങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൽ ഗ്രൗണ്ട് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി പോലുള്ള ഗെയിംസും കളിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ വിൻ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് വർത്ത് ക്യാഷ് പ്രൈസസ് ത്രൂ വിൻസോ ഈ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് യു പി ഐ വഴിയോ പേ ടി എം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൾസോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലമാണ് വിൻസോ സ്റ്റോർ വിൻസോ സ്റ്റോർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലർ ഗെയിംസിലെ കറൻസീസ് ലെറ്റ്സ് എ ലോട്ട്സ് അല്ലെ ഡയമണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ചീപ്പസ്റ്റ് റേറ്റ്സിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ വിൻസോ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ മിന്ത്ര ഡോമിനോസ് പോലുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺസും കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫർ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഗിവ് അവേ നടക്കുകയാണ് ഗൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ കെ ടി എം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നേടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ വിൻസോ ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ബോണസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഒറ്റ സോങ്ങേ ഉള്ളൂ വട്ട് ഫക്ക് ഇറ്റ്സ് സ്കാച്ചി എസ് ഫക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ തലേ നിൽക്കി നിങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കും ഇവിടെ ഞാനും ബോയ്സ് ഫുൾ ടൈം ഈ പാട്ടാണ് പാടുന്നത് സോങ് ആണ് മൗനത്തിൻ ചിറകിൽ പറന്നുയർന്നു ഈ സോങ് ഒന്നാമത് ഒരു ഇത്തിരി ഹോണ്ടിങ് വൈബ്സ് ഉള്ള സോങ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ
രണ്ട് തവണ ചിരകിൻ അങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ത്രീ കിങ്സ് പോയി കാണുന്ന മന്ത്രവാദിയാണ് ബാലൻ കെ നായർ നോ വി നോ ബാലൻ കെ നായർ ഇസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ ആൻഡ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് മാൻ ഓൾസോ പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ പുള്ളിയുടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ പുള്ളിയുടെ എന്തോ വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഷീപ്പിനെ പോലെ മോഡൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു പുള്ളിയുടെ ഈ സിനിമയിലെ പേര് ബാലൻ പിള്ള എന്നാണ് ബാലൻ പിള്ള ബാലൻ പിള്ള ബാലൻ പിള്ള എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടാണ്ട് നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഷീപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഷീപ്പ് ഇസ് ഓൺ സം ഹെവി ഡ്രഗ്സ് വാച്ച് സ്മോക്കിംഗ് ബ്രോ ഷീപ്പ് പറയും ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ തോപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് പരിപാടികളെ കഴിഞ്ഞ് തളർന്ന് ശവം പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ദേവജി ഉണ്ട് എടുക്കട്ടെ അടുത്ത സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് എന്തോ ഞാനിന്ന് ആകെ പരവശിയാണ് എനിക്ക് എന്തോ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ നോ ഒഫൻസ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് പക്ഷെ ഈ റേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് പ്രോബ്ലി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കും ബോയ് ഫ്രണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഏതൊരു കൺസേൺ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ദേവജി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും പേടിക്കണ്ട ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പ്രഗ്നൻസി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷീപ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് മന്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ ആവാഹിച്ചെടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ദേവജി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഗ്യാപ്പില് ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ ഷീപ്പം കൊണ്ടു ദേവജി നൈസ് ആയിട്ട് ഉറക്കുക കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ കാണാനില്ല അങ്ങനെ ദേവജി ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് വന്ന് ദേവജിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മന്ത്രവാദി അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവജി നമ്മുടെ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങും അങ്ങനെ ദേവജി നടന്ന് നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോ വഴിയിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷുദ്ര അത് കണ്ട് ദേവജി പേടിക്കും പേടിക്കണ്ട ദേവജി അതിനെ നോക്കി രണ്ടാവണ ചിരിച്ചാ മതി അത് ഓടിക്കോളും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷീപ്പ് ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് ഒരിടത്ത് പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് അതിന് കാവില് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷുദ്രം ഈ ക്ഷുദ്രത്തിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ദേവജിക്ക് പോയി ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ദേവജി നമ്മുടെ സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും ആ പിശാജ് അറിയാതെ എനിക്ക് കാർത്തികയെ സമീപിക്കാം നീ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ദേവജി സസ്പിഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എന്റെ ശരീരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് പോയി ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ മാറി ഇരുന്നാലും ശരീരത്തിന് കാവലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു കെട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ പരകായ പരകായ പറഞ്ഞ് ദേവജി ബ്രഹ്മരക്ഷസിന്റെ അടുത്ത് വെത്തു അപ്പൊ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് പറയും അങ്ങനെ ചുമ്മാ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ ക്ഷുദ്രത്തിനെ നശിപ്പിച്ചാലേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് അപ്പൊ ദേവജി പരകായ പരകായ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മന്ത്രാദ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഈഗിളിനെ ഇൻവോക്കി എന്നിട്ട് ദേവജി ഈഗിളിനെ ഇങ്ങനെ തൊഴും എന്നിട്ട് ദേവജി ഈഗിളിന്റെ അടുത്ത് പറയാം ആ ക്ഷുദ്രത്തിനെ പോയി നശിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഈഗിൾ പറയും ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ദേവജി സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കും 
പക്ഷെ ഈഗിളിന് വേറെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈഗിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാഡിയെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണും പിന്നെ ഈഗിൾ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ചെല്ലി ഈഗിൾ തിരിച്ചു വരാത്ത കാണുമ്പോൾ ദേവ്ജിക്ക് മനസ്സിലാവും ദേവ്ജി മൂഞ്ചി എന്ന് അതുകൊണ്ട് ദേവ്ജി സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസും കൂടെ പോയി തന്നെ ക്ഷുദ്രത്തിനെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മെയിൻ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ദേവ്ജി മെയിൻ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ ഉറക്കും ഉറങ്ങട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് സസ്പിഷ്യസ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്കിവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ പൗരുഷത്തിന്റെ ഒരംശം പകർന്നു കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കന്യായി അങ്ങയുടെ പൗരുഷത്തിന്റെ ഒരംശം പകർന്നു കിട്ടിയാൽ അങ്ങയുടെ മഹാപൗരുഷ ദേവ്ജി പരിപാടിക്കൊന്നും കിട്ടൂല സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് നോ നോ ദേവ്ജി അങ്ങനത്തെ ആളല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ പറയാത്ത താമസം ദേവ്ജി ഓടിച്ചല്ലു ദേവ്ജി ഇങ്ങനെ ഒരു ചീത്തർക്കോക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ പണ്ട് ഡേ ദേവൻ എന്തുസിയാസ് ഇന്ത്യ അഥവാ എഡി എന്തുസിയാസ് ഓഫ് ദേവൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ദേവൻ പഴയ ദേവൻ അല്ല ചീറ്റിങ് എന്തുസിയാസ് ഓഫ് ദേവൻ ഇന്ത്യ ആയ ചെടിയുടെ മെമ്പറാവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് രാജി വയ്ക്കുന്നു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് പ്രതിഷേധമായിട്ട് നമ്മൾ ബോയ്സ് ദേവ്ജിയുടെ പടവിൽ ഈ സീസണിൽ ചെയ്യില്ല എനിവേസ് ഇതിനെല്ലാം ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ട് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഫ്രീ ആണ് മെയിൻ ബ്രഹ്മരക്ഷസും സൈഡ് ബ്രഹ്മരക്ഷസും രണ്ടും പോയിട്ട് ത്രീ കിങ്സിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കൊല്ലും അപ്പൊ ഈ ത്രീ കിങ്സ് നമ്മുടെ ലാലു അലക്സ് തമ്പിയണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ തമ്പിയണ്ണ ഷീപ്പിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ തമ്പിയണ്ണ ഷീപ്പും കൂടെ ഒരു ഫൈനൽ മന്ത്രവാദ പ്രയോഗം നടത്തും ഷീപ്പ് മന്ത്രവാദ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും മെയിൻ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ സമണി എന്നിട്ട് ഫുൾ ഷിനാനിഗൻസ് ഇറങ്ങും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേടിക്കും ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് എന്തു പറ്റുന്നു വേണോ ഇനി കുറച്ച് ഷീപ്പിനെ പിടിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭൂളും കൂടെ എടുക്ക് എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ലാലു അലക്സിന് ഒറ്റ അടി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ലാലു അലക്സിനെ ഫെയ്റ്റാലിറ്റി ചെയ്ത് കൊല്ലു ലാലു അലക്സിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ദേവ്ജിയുടെ അടുത്ത് ടാറ്റ് പറയാൻ വരും ദേവ്ജി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മുട്ടാൻ നോക്കും പക്ഷെ ദേവ്ജി ഒരു ചീത്തർക്കോക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് നടന്നതും സിനിമ ദേവ്യം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇൻ ഓൾ ഫെയർനെസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഇസ് എ ബാഡ് മൂവി കുഴപ്പമില്ല ഡീസെന്റ് ഒരു എന്റർടൈനർ ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒന്ന് ദേവനാണെങ്കിലും ലാലു അലക്സ് ആണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ലൈക് ഒരു ഡീസെന്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓവറോൾ കുഡ് ഹവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ബെറ്റർ പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൂവീസ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൂവീസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ മനസ്സിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടണഞ്ഞും